நாம் இந்த தொடரை நாம் தியானித்துக் கொண்டு வருகிறோம் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையிலே ஒரு திடமான பிடிப்பு நான் கரத்தை உதாரணமாக பயன்படுத்தி உங்களிடத்திலே நான் பேசினேன் உள்ளங்கை தேவனை பிதாவாக அறிந்து கொள்வதை குறித்து பேசுகிறது நம்முடைய கட்டை விரல் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம் என்னை சுத்திகரித்து மட்டும் என்ற நிச்சயம் மட்டுமல்ல என்னை நீதிமன ஆக்கியிருக்கிறது என்பதை நாம் தியானித்தோம் அனைகர் அப்படி எண்ணுவதில்லை முதலாவது விரல் ஆழ்காட்டி விரல் அது தேனுடைய வார்த்தை எழுதப்பட்ட வார்த்தை அல்ல ஜீனுள்ள தேனுடைய வார்த்தை அவருடைய வாயிலிருந்து புறப்படக்கூடிய வார்த்தை என்பதை நாம் பார்த்தோம் ஆதி ஆகமம் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்த்தது போல ஒவ்வொரு நாளும் தேனுடைய வாயிலிருந்து ஒரு வார்த்தையை புறப்பட்டு அற்புதங்கள் இந்த பூமியில் நடந்தது அதே காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்க முடியும் ஏச ஐம்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் என் வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தை அது வெறுமையாக என்ற சில திரும்புவதில்லை என்று வாசிக்கிறோம் பனிரெண்டாம் வசனம் என்று எண்ணுகிறேன் அது பத்தாம் வசனம் ஆகவே நான் தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தையை நான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்த காரியம் பரிசுத்த ஆவியானுடைய அபிஷேகம் அதை இந்த நாளில் நாம் தியானிக்கப் போகிறோம் இந்த க விஷயத்திலே பல விதமான குழப்பங்கள் இருக்கிறது பிதா ரத்தம் இதனுடைய வார்த்தை இதிலே அதிகமாய் நாம் தவறான உபதேசங்களை நாம் பார்க்க முடியாது ஆனால் பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகம் என்று வார் பார்க்கும் பொழுது அதில் எவ்வளவோ தவறான போதனைகள் காணப்படுகிறது அநேக போலியான போதனைகள் காணப்படுகிறது எந்த அளவுக்கு அதிகமாக ஒன்று ஒன்றிற்கு போலிகள் காணப்படுகிறதோ அந்த அளவுக்கு அது மிக விளையேறப்பட்டது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அவை ஜனங்கள் என்னை பார்த்து அநேக போலியான கிறிஸ்தவம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் ஆம் கிறிஸ்தவம் உண்மையாலுமே மதிப்புள்ளதாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறேன் அதே போல பரிசுத்தாவின் வரங்கள் போலியான வரங்கள் இருக்கிறது என்றால் ஆம் பரிசுத்தாவின் வரம் என்பது மிகவும் விளையேறப்பட்டது ஏனென்றால் சாதாரண ப்ரவுன் பேப்பரையோ அல்லது செய்தித்தாளையோ அவர்கள் போலி தயாரிப்பதில்லை ஆனால் விளையேறப்பட்ட ஒன்றுக்கு போலியை அவர்கள் தயாரிக்கிறார்கள் டூப்ளிகேட்டை தயாரிக்கிறார்கள் ஏதோ ஒரு பொருளுக்கு டூப்ளிகேட் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த உண்மையான பொருள் விளையேறப்பட்டதாய் இருக்க வேண்டும் ஆகவே நாம் போலியானதற்கும் உண்மையானதற்கும் வித்தியாசத்தை நாம் கண்டுபிடிப்பதிலே ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் நம்மளே அநேகர் எது உண்மையான பொன் எது உண்மையான வைரம் அல்லது கண்ணாடி துண்டு எது என்பதை நாம் வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்க முடியாமல் இருக்கிறோம் உண்மையான வைரத்தை வாங்க வேண்டுமானால் அதிலே உள்ள கைதேர்ந்தவரை ஒருவரை கூட்டிக் கொண்டு நாம் போக வேண்டும் இல்லாவிட்டால் நாம் ஒரு கண்ணாடி துண்டை வைரம் என்று வாங்கி வருஷக்கணக்காக ஏமாந்து கொண்டிருக்கலாம் அநேக விசுவாசிகள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நான் சந்தித்த விசுவாசிகள் அவர்கள் அபிஷேகம் பெற்றோம் நிச்சயித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் பிசாசனாலை வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டது வைரம் என்று எண்ணுகிறார்கள் ஆனால் ஏதோ கண்ணாடி துண்டை தான் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அது விளையாடப்பட்டதே இல்லை இது மிக இதை விளங்கிக் கொள்வது மிக மிக முக்கியம் வேதம் எதை போதிக்கிறது பரிசு தாவியானவரை குறித்து என்பதை அறிந்து கொள்வது மிக முக்கியம் நான் சொல்லக்கூடிய முதல் காரியம் என்னவென்றால் தேவன் நம்மை போதனையோடு கூட விட்டுவிடவில்லை எந்த ஒரு பகுதியிலையும் வார்த்தை மாம்சமானது என்று வாசிக்கிறோம் பழைய ஏற்பாட்டிலே வார்த்தை மட்டும்தான் இருந்தது எழுதப்பட்ட வார்த்தை ஆனால் இயேசுவிலே அந்த வார்த்தை மாம்சமானது ஆவியில் நிரப்பப்படுவதற்கும் ஆவியானவர் வார்த்தை மாம்சமானது இயேசு கிறிஸ்துவிலே ஆகவே இதுதான் என்ற கண்களை பார்க்கும்படியாக திறந்தது உண்மையானது எது உண்மையான காரியம் எது போலி எது என்பதை வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்க முடியாது தேவன் எனக்கு ஒரு பூர்ணமான மாதிரியாக ஆவியில நிரப்பப்பட்ட ஒரு மனிதரை இயேசு கிறிஸ்துவை கொடுத்திருக்கிறார் ஆவியிலே நிரப்பப்பட்ட நிரப்பப்படுதல் என்றால் என்ன என்பதை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் இயேசுவை பார்க்க வேண்டும் அவருடைய வாழ்க்கையை நான் பார்க்கிறேன் நான் வரங்களை குறித்து நான் பேசுவதில்லை அவருக்கு இயேசுக்கு பல வரங்கள் இருந்தது நமக்கு அந்த வரங்கள் இல்லை ஆனால் நான் பரிசுத்த ஆவியினாலே வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையை குறித்து நான் பேசுகிறேன் அது பூர்ணமாக இயேசு குறித்து வெளிப்பட்டது வரங்கள் சரி சரீரத்திலே பல அங்கத்தினர்களுக்கு வெவ்வேறு வரங்கள் இருக்கலாம் ஒரே நபருக்கு எல்லா வரங்களும் இருப்பதில்லை எனக்கு வரங்களில் ஒரு சதவீதம் மட்டுமே இருக்கலாம் மற்றவர்களுக்கு மற்ற வரங்கள் இருக்கிறது ஆனால் ஆவியின் கனியாகி அந்த ஜீவன் வாழ்க்கை என்று வரும்பொழுது அது எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்படுகிறது அதை அவர் பகிர்ந்து கொடுப்பதில்லை அன்பு சாந்த அன்பு சந்தோஷம் 
சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சியடக்கம் ஆகவே நான் இந்த பட்ட பட்டியலை நான் பார்க்கும் பொழுது ஓ இந்த பட்டியலே மிக முக்கியமான ஒரு குணாதிசயம் தாழ்மை என்ற கனி அங்கே சொல்லப்படவே இல்லையே அதற்கு பிறகு நான் உணர்ந்தது என்னவென்றால் நான் அதை குறித்து தியானிக்கும் பொழுது அந்த தாழ்மை தான் அந்த நிலம் அந்த நிலத்திலே தான் மற்ற கனிகள் வருகிறது ஆகவே தான் தாழ்மை அங்கே சொல்லப்படவில்லை இச்சையடக்கம் சாந்தம் அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் எல்லாம் இந்த தாழ்மை என்ற நிலத்திலே தான் வளர்கிறது ஆகவே வார்த்தை மாம்சமானது இயேசு கிறிஸ்துவிலே அந்த வார்த்தை மாம்சமானது ஆவில் அவர் நிரப்பப்பட்டவராய் வாழ்ந்தார் ஆகவே இன்றைக்கு ஜனங்கள் ஆவில நிரப்பப்பட்ட காரியத்தை குறித்து பேசும் பொழுது நான் இயேசு கிறிஸ்துவில் இருந்து நான் பார் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறேன் ஒரிஜினல் அதிலே நான் ஒப்பிட்டு நான் பார்க்கிறேன் அதிலே அது அதிலே அது ஒப்பிட ஒப்பாக இல்லை என்று சொன்னால் நான் அதை விட்டு விடுகிறேன் மற்றவர்களை நான் நியாயந்திருப்பதில்லை பல மாதிரிகள் இருக்கிறது உதாரணமாக அநேகர் சொல்லுகிறார்கள் அபிஷேகம் நிரப்பப்பட்டோம் என்று சொல்லுகிறார்கள் அவர்கள் தரையிலே விழுகிறார்கள் நான் அதற்கு விரோதமானவன் அல்ல ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு காலம் இப்படி தரை தரையிலே படுத்திருப்பதை நான் பார்த்ததே இல்லை ஆகவே அதில் எனக்கு விருப்பம் இல்லை நான் தரையிலே விழுவதற்கு பதிலாக நான் தேவன் குன்பாக தாழ விழுந்து பணிய நான் தாழ குனிந்து நான் அவரை ஆராதிக்க விரும்புகிறேன் இந்தியாவிலேயும் அப்படித்தான் இருக்கிறது இந்தியாவில் யாருக்காவது நீங்கள் காலை காண்பித்தால் அது பெரிய அவமதிப்பு டிவியிலேயும் கிறிஸ்தவ டிவி நிகழ்ச்சிகளிலே அவர்கள் ஜபிக்கிறார்கள் அவர்கள் தரையிலே விழுந்து காலை மேலே தூக்குகிறார்கள் தேவனுக்கு காலை காண்பிக்கிறார்கள் பிசாசு சிரிப்பான் தேவனே இந்த மக்கள் எல்லாரும் உங்களுக்கு காலை காண்பிக்கிறார்கள் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலேயும் ஆதி அப்போசல காலத்திலேயும் அவர் தலை மூங்கப்புற விழுந்து விழுந்து பணிந்தார்களே ஆகவே இது பரிசுத்த ஆவியினுடைய போலியான ஒரு கிரியை காதுலவன் கேட்க கடவன் நீங்கள் வஞ்சிக்கப்படுகிறோம் தொடர்ந்து வஞ்சிக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருப்பீர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் எதற்காக வரவில்லை பரிசுத்தா பரிசுத்தா எதற்காக வந்தார் என்றால் தேனுடைய வார்த்தை நிறைவேற்றும்படியாக வந்தார் அது என்னவென்றால் நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவை போல மாற்றும்படியாக வந்தார் ஆகவே இயேசு கிறிஸ்துவை நான் என்னுடைய மாதிரியாக வைக்கும் அளவும் நான் ஒரு காலம் எந்த பகுதியிலும் நான் வழிவிலகி செல்ல மாட்டேன் குறிப்பாக பரிசுத்தாவியால் நிரப்பப்படுகிற விஷயத்திலே நான் வழிவிலகி போக மாட்டேன் ஒருவர் மீது யாரோ ஒரு கை வைக்கிறார் அவர்கள் கீழே விழுகிறார்கள் ஆனால் இயேசு தம்முடைய கையை வைக்கும் பொழுது அவர்களை தூக்கி நிறுத்தினார் விழுந்தவர்களை தூக்கி நிறுத்தினார் யாரையும் இயேசு கீழே தள்ளவில்லை இதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் யாராவது இயேசு கிறிஸ்து செய்வதற்கு நேர் மாறாக செய்கார் செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இயேசு மேலே தூக்கி நிறுத்துகிறார் ஆனால் நீங்கள் கீழே தள்ளுகிறீர்கள் அதற்கு தேவனுடைய வாயில் வார்த்தையில் ஒரு தேவனுடைய வசனத்தில் ஒரு வார்த்தை இருக்குது அது அந்தி கிறிஸ்து அநேகர் இதை சொல்வதற்கு பயப்படுகிறார்கள் நான் பயப்படுவதில்லை ஏனென்றால் இயேசுதானுடைய மாதிரியாக இருக்கிறார் ஒரு காலம் நான் யாரையுமே நான் இயேசு கிறிஸ்து தலை தலையில் கை வைத்து கீழே தள்ளுவதை நான் பார்த்ததே இல்லை யாரும் கீழே படுத்து காலை தூக்கி ஆட்டி கொண்டிருப்பதை நான் பார்த்ததில்லை இயேசு கை கீழே விழுந்தவர்களை தூக்கி தான் எடுத்தார் வரங்களை பொறுத்தவரை ஆண்டவர் நமக்கு வித்தியாசமான வரங்களை கொடுக்கிறார் நான் இதை ஒரு அறிமுகமாக அறி அறி ஒரு முகவுரையாக சொல்லுகிறேன் அப்போஸ் நடவடிக்கைகளிலே நான் பார்க்கிறோம் அதற்கு முன்பு யோவான் சுவிசேஷம் இருபதாம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் யோவான் இருபதாம் அதிகாரம் நாம் அங்கே வாசிக்கிறோம் இயேசு அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் நாளிலே சுவிசேஷங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் யோவான் இருபதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் வாரத்தின் முதல் நாளாகிய சாயங்கால வழியிலே அவர்கள் இயேசு உயிர்த்தண்டு இயேசு முதல் முறையாக பார்க்கிறார்கள் மறித்தோர்ந்து இவரோடு எழுந்தார் இருபத்தி இருபதாம் வருஷத்தில் இயேசு என்று பார்த்தபொழுது கர்த்தனை கண்டு சந்தோஷப்பட்டார்கள் உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சொல்லுகிறார் பிதா என்னை அனுப்பினது போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன் என்று இருபத்தோராம் வருஷத்திலே வாசிக்கிறோம் கவனிங்கள் அவர்கள் மேல் ஊதி பிதாவானவர் இந்த உலகத்திலே என்னை அனுப்பினது போலவே பிதாவை காண்பிக்க முடியாக யோவான் ஒன்று பதினெட்டு யோவான் ஒன்று பதினெட்டு பிதாவை தேவன் யாரும் ஒருவனும் கண்டதில்லை ஒருபோதும் கண்டதில்லை ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து வந்து பிதாவை நமக்கு விளக்கி காண்பித்தார் வார்த்தையினாலே அல்ல ஆனால் தம்முடைய ஜீவன் வாழ்க்கையினாலே அவர் காண்பித்தார் இந்த வசனத்தை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தேவன் தம்முடைய குமாரனை அனுப்பினார் அவர் பிதாவை விளக்கி காண்பிக்கிறார் பிதா என்னை அனுப்பினது போல நான் உங்களை அனுப்புகிறேன் நீங்கள் உலகத்துக்குள்ளே போய் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக இயேசு எப்படி இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் விளக்கி சொல்ல வேண்டும் இதுதான் நம்முடைய அழைப்பு உங்களுடைய அழைப்பு இது 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 தெரியுமா இது என்று தெரியுமா கிறிஸ்து எப்படி இருக்கிறார் என்பதை நான் விளக்கி சொல்ல வேண்டும் அதுதான் நம்முடைய அழைப்பு இந்த அழைப்பை நிறைவேற்ற முடியாக இயேசு செய்கிற முதலாவது காரியம் என்னவென்றால் அது உபதேசம் அல்ல அறிவுரைகள் அல்ல நம்முடைய மனதிலே உள்ள அறிவு அல்ல அவர்கள் மேல் ஊதி 
பரிசுத்தாவியை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் நான் ஒரு கேள்வி உங்களை பார்த்து கேட்கிறேன் இயேசு பேசிய ஏதாவது ஒரு வார்த்தை நிறைவேறாத உடனே நிறைவேறாத வார்த்தை ஏதாவது இருக்கிறதா அவர் ஒன்று பேசினால் உடனே அது நிறைவேறியது லாஸ்ட் வெளியே வா என்று சொன்னால் லாஸ்ட் வெளியே வந்தார் காற்றே அமைதியாயிரு என்று சொல்லும்போது அது அமைதியாயிற்று எப்பொழுதுமே அவர் எதை பேசினாரோ அது நிறைவேறியது ஆதியாம் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கறது போல ஆதியாம் ஒன்றாம் அதிகாரத்திலையும் பார்க்கிறோம் இப்பொழுது பரிசு தாவியானவரை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார் அவர்கள் பரிசு தாய் பெற்றுக்கொண்டார்களா இல்லையா வரும்பொழுது அவர்கள் இதை கேட்டபொழுது அவர்கள் மேல் வீட்டுக்கு சென்றார்கள் மேல் அறையிலே சென்று அங்கே காத்திருந்தார்கள் அங்கே ஜபித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் இந்த பல நாட்கள் ஜபித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் காத்து கொண்டே இருந்தார்கள் எவ்வளவு நாட்கள் ஆக போகும் என்று அவர்களுக்கு தெரியாது ஆனாலும் காத்து கொண்டே இருந்தார்கள் பத்து நாட்கள் என்று நாம் மறந்திருக்கிறோம் வெந்தய கோஷ்டிய நாள் வந்தபொழுது அவருடைய வெந்தய கோஷ்டே நாள் என்பது உயிர் தந்த பிறகு ஏழு வாரங்கள் பஸ்காவுக்கு பிறகு உள்ள ஞாயிற்றுக்கிழமையிலிருந்து ஏழு வாரங்கள் ஆகவேதான் பெண்டா என்று சொன்னால் பெண்டி என்று சொன்னால் ஐம்பது ஐம்பதாவது நாள் ஆனால் நாற்பது நாட்கள் இயேசு இந்த பூமியில் இருந்தார் ஆகவே இயேசு உயிர் தந்த பிறகு பத்து நாட்கள் காத்திருந்தார்கள் அவர்களுக்கு பத்து நாட்கள் என்று அவர்களுக்கு தெரியாது பெஞ்ச கோஷ்டி நாளிலே ஆவியான வருவார் என்றும் தெரியாது ஆனால் காத்திருந்தார்கள் அப்பொழுது திடீரென்று நான்காம் வசனத்திலே அவர்கள் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்டார்கள் யோவான் இருபதாம் தேதி என்ன நான் வாசித்தோம் பரிசுத்தாவை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் யோவான் இருபது இருபத்தி ரெண்டு அது நடந்தது இப்பொழுது அவர் பரிசுத்தாவின் நிரப்பப்படுகிறார் ஆகவே இங்கே ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது பெற்றுக்கொள் பரிசுத்தாவை பெற்றுக் கொள்வதற்கும் பரிசுத்தா நிரப்பப்படுவதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது இங்கே இருக்கிறது வெந்த கோஷ நாளுக்கு முன்பாக இயேசு உங்கள் மீது ஊதின பொழுது நீங்கள் பரிசுத்தாவை ஏற்றுக்கொண்டீர்களா என்று சீஷர்களை கேட்டிருந்தால் ஆம் என்று சொல்லி இருந்திருப்பார்கள் எங்களுக்கு எதையும் உணர்வும் இல்லை ஆனால் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டோம் எந்த ஒரு அனுபவமும் அங்கே எங்களுக்கு உண்டாகவில்லை ஆனால் நாங்கள் இயேசுவின் வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறோம் அவை பரிசு தாய் பெற்றுக்கொண்டோம் என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள் இன்றைக்கு நம்மை பார்த்து நம்ம நம்மளோடு கூட இந்த காரியத்தை ஒப்பிட்டு பார்த்தால் நாம் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நீங்கள் யாரை பெற்றுக்கொள்ள உங்களுக்கு தெரியுமா கிறிஸ்து பரலவத்தில் இருக்கிறார் அவர் இந்த பூமி கிண்ணுமாய் வரவில்லை அவர் இரண்டாவது வருகையிலே தான் அவர் திரும்பி வரப்போகிறார் அதுவரை பரலத்திலிருந்து இருப்பார் இப்பொழுது பூமியில் இருப்பது யார் உலகத்தில் இருப்பது யார் திருத்துவத்திலே மூன்றாவது நபர் திருத்துவத்தின் இரண்டாம் நபர் இந்த பூமியில் இருந்தார் இயேசு முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் இருந்தார் அவர் மேலே சென்று திருத்துவத்திலே மூன்றாம் நபரை அனுப்பினார் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் உள்ளத்திலே வாரம் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த திருத்தத்தில் மூன்றாம் நபர் தான் நமக்குள்ளாக வருகிறார் ஆவியானவர் அவர் நமக்குள்ளே வருகிறார் நாம் மனம் திரும்பும் பொழுது நாம் அந்த ஆவி ஆவியானவர் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் நீங்கள் மனம் திரும்பினால் மனம் திரும்பி இருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் பரிசுத்த ஆவியானவரை நீங்கள் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதை நாம் யோவான் இருபதுல வாசித்தோம் இதைத்தான் நாம் ரொம்ப எட்டாம் தேதி அதில் வாசிக்கிறோம் நாம் எப்பொழுதுமே வேத வசனத்தை அனுபவத்தோடு கூட ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தை என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறது அநேக ஜனங்கள் ஏன் வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள் என்று சொன்னால் அனுபவத்தை நம்புவதனாலேயும் மக்களுடைய போதனை நம்புவதனாலேயும் அது வேத்தில் இருக்கிறதா என்று அவர்கள் பார்ப்பதில்லை நாம் பெரிய கிறிஸ்தவராய் கிறிஸ்தவர்களை குற்று குறித்து பா பார்த்தோம் அவர்கள் அப்போ சில பவுலை பார்த்து சொன்னார்கள் பவுலே உங்களை நாங்கள் நேசிக்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் போதிக்கிறது தவறா சரியா என்பதை வேத வசதி சோதித்து பார்க்கிறோம் அதுக்கு பின்பு வருகிறோம் என்று சொன்னார்கள் ஆகவே தான் அவர்கள் வழி விலக செய்ய வழி விலகவே இல்லை ஆகவேதான் பெரியாருக்கு பெரியா பட்டணத்தாருக்கு எழுதப்பட்ட நிரூபம் என்று வேத்திலே வாசிக்கப்பதே இல்லை அவர்களுக்கு எந்த சீர்திருத்தலும் தேவைப்படவில்லை ஆகவே வேதத்தை நாம் சோதித்து பார்க்க வேண்டும் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் ஒன்பதாம் வசனம் 
தேனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாக இருந்தால் நீங்கள் மாம்சத்துக்கு உட்பட்டவர்களாக இராமல் ஆவிக்கு உட்பட்டவர்களாக இருப்பீர்கள் கிறிஸ்துவின் ஆவியில்தான் அவருடைய நல்ல ஒரே ஆவிதான் இதனுடைய ஆவியானவர் அல்லது கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் ரெண்டு மூன்று தான் கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் இங்கே பார்த்தீர்களா அவன் கிறிஸ்துவனுடையவன் அல்ல நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்கவே இல்லை நீங்கள் பிசாசின் பிள்ளைகளாக இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் தேனுடைய பிள்ளையல்ல கிறிஸ்துவனுடைய ஆவி இல்லாதவன் அவருடைய அல்ல ஆகவே உங்கள் மனதிலே இவ்வளவு நாட்கள் உங்களுக்கு குழப்பங்கள் இருந்திருக்கலாம் நான் ஆவியை பெற்றுக்கொண்டேன் இல்லையா இந்த ஒரு தேனுடைய வார்த்தையின் ஒரு வார்த்தையினாலே அந்த குழப்பம் எல்லாம் மறைந்து போக முடியும் அந்த வார்த்தையினுடைய பாதைக்கு வெளிச்சம் கால்களுக்கு தீபமா இருக்கிறது உடைய வார்த்தையின் பிரவேசம் சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பது நூத்தி முப்பதுல வாசிக்கிறோம் உடைய வார்த்தையில் பிரவேசம் எனக்கு வெளிச்சத்தை தருகிறது ஆகவே மிகவும் தெளிவா இருக்கிறது கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் அவன் வரையும் பிறக்கவே இல்லை கிறிஸ்துவை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பரிசு தாவியை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இரண்டும் ஒன்றுதான் அந்த நாட்களிலே மேசியா கிறிஸ்து கிறிஸ்து மேசியா என்று கூப்பிடுகிறார் நாம் கிறிஸ்து என்று அழைக்கிறோம் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று ஏன் நாம் சொல்லுகிறோம் ஆவியானவரை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று ஏன் நாம் சொல்லுவதில்லை இந்திய போன்ற தேசங்களில் எத்தனையோ ஆவிகள் இருக்கிறது அவைகள் எல்லாம் அசுத்த ஆவிகள் நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவன் அல்லாத ஒரு மனிதனை பார்த்து நீங்கள் யாவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் சொல்ல ஏற்கனவே எத்தனையோ ஆவிகளை அவர் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறான் ஆகவே கிறிஸ்தவன் அல்லாதவர்களுக்கு வேதத்தை பற்றி தெரியாதவர்களுக்கு எதையும் நாம் சொல்ல முடியாது பரிசுத்த பழைய ஏற்பாடு பரிசுத்தாவின் குறித்து அநேக வார்த்தைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே யூதர்களுக்கு சொல்லும் பொழுது அவர்கள் தேவனுடைய ஆவி என்று விளங்கிக் கொள்வார்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலே ஆவியானவர் குறித்து அநேக காரியங்களை வாசிக்கிறோம் ஆனால் புறஜாதியான மக்கள் எந்த ஆவி என்று அவர்களுக்கு தெரியாது ஆகவே கிறிஸ்துவின் ஆவியை என்று சொல்ல வேண்டும் அல்லது இயேசு கிறிஸ்துவ உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்ல சொல்ல வேண்டும் ஆகவே தான் நாம் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து இப்ப ஏற்றுக்கொள்ளுங்க என்று சொல்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்காக மறித்தார் அவர் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் உள்ளத்தை திறந்து ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறோம் அவர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஆனால் பரிசுத்த நிரப்பப்படாமல் இருக்க முடியும் அது எந்த அளவு தங்களுடைய வாழ்க்கை ஆண்டவர்கள் என்று ஒப்புக் கொடுத்திருக்கலாம் அதை பொறுத்து தான் இருக்கிறது நான் தனிப்பட்ட விதத்தில் என்ன நம்புகிறேன் என்று சொன்னால் அப்போ சொன்ன பவுல் சொல்லுகிறார் அவர் மனம் திரும்பினார் தமஸ்கு பட்டணத்துக்கு போகும்பொழுது அந்த தமஸ்கு ரோட்டிலே அவர் ரட்சிக்க மனம் திரும்பினார் அப்போ சிலர் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் கிறிஸ்தவர்களை சிறைப்பிடிக்கும்படியாக தமஸ்கோக்கு போய் கொண்டிருந்தார் அந்த வழியில் போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு தரிசனத்தை கண்டு கீழே விழுந்தார் இந்த சத்தத்தை கேட்டார் அப்போ சிலர் ஒன்பது நான்கு சவுலே சவுலே நீ என்னை என்னை ஏன் துன்பப்படுத்துகிறாய் ஆண்டவரே நீர் யார் என்று கேட்கிறான் நான் இயேசு என்று சொல்கிறார் நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே அவனுடைய கண் குரலாகிவிட்டது அந்த நேரத்தில் அவன் அறிந்திருந்தான் நான் யாரை துன்பப்படுத்துகிறேன் அவர் தான் இயேசு என்று சொன்னார் ஏன் என்னை துன்பப்படுத்துகிறார் என்று இயேசு ஏன் சொன்னார் கிறிஸ்து வானத்தில் இருக்கிறாரே பரலோகத்தில் இருக்கிறாரே நீங்கள் எப்படி கிறிஸ்துவை துன்பப்படுத்த முடியும் அந்த நாளிலே தான் அப்போ சொன்ன பவுல் வெளிப்பாட்டை ஒன்றை பெற்றுக்கொண்டார் தலை பரலோகத்தில் இருந்தாலும் சரீரம் பூமியில இருக்கிறது என்கிற வெளிப்பாட்டை அவர் பெற்றுக்கொண்டார் ஆகவே அவர் தான் முதல் வெளிப்பாட்டை அவர் பெற்றுக்கொண்டவர் முதல் வெளிப்பாட்டை பெற்றுக்கொண்டவர் பவுல் விசுவாசிகள் கிறிஸ்துடைய சரீரத்தில் ஒரு பகுதி ஏனெனை துன்பப்படுத்துகிறாய் ஓ நான் கிறிஸ்துவை துன்பப்படுத்துகிறேன் கிறிஸ்துவா இயேசுவை துன்பப்படுத்துகிறேனா அவர் அன்றைக்கு மனம் திரும்பினார் மறுபடியும் பிறந்தார் அதற்கு பிறகு அனனியாவை அங்கே அனுப்புகிறார் அனனியா அவரிடத்தில் வருகிறார் பவுலத்தில் சொல்லுகிறார் கர்த்தர் எண்ணத்தில் சொல்லியிருக்கிறார் பதினேழாம் வசனம் அனனியா போய் வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து அவன் மேல் கையை வைத்து சகோதரன் சவுலே நீ வந்த வழியிலே உனக்கு தரிசனமான இயேசுவாகிய கர்த்தர் நீ பார்வை அடிமடிக்கும் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்படும் படிக்கும் என்னை அனுப்பினார் என்றான் ஆக அனனியா தன்னுடைய கரங்களை சவுல் மீது வைத்தார் அனனியா சாதாரண ஒரு சகோதரர் ஆனால் இந்த பவுல் ஒரு வல்லமையான அப்போசனை மாற்ற மாறப்போகிறார் ஆகவே சரீரமாகிய சபையிலே நீர் பெரிய அப்போசனை இருக்கலாம் ஆனால் வெளியே தெரியப்படாத சாதாரண தாழ்மையான அனனியாவை போல ஒருவர் உனக்காக ஜபிக்க வேண்டும் ஆரம்ப கிறிஸ்தவர்களை கற்றுக்கொண்டார்கள் இப்பொழுது அவர் பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை அவர் நிரப்பப்பட்டார் பெந்தகோச நாளிலேயும் நான் வாசி பார்க்கிறோம் அவள் எல்லாம் பரிசுத்த நிரப்பப்பட்டார்கள் பரிசுத்தாவில் நிரப்பப்படுவது என்கிற காரியம் 
அப்போ சில நேரம் பரிசு தான் நிரப்பப்பட்டார்கள் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் நான்காம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் அவர்கள் உபத்திரப்படுத்தப்பட்டார்கள் அவள் எல்லாரும் ஒன்றாய் ஜபித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆண்டவரே முப்பத்தி ஓராம் வசனம் அவர்கள் ஜபம் பண்ணும்பொழுது இருந்த நம் அசைந்தது என்று வாசிக்கிறோம் முப்பத்தி ஓராம் வசனம் அவர் கூடியிருந்த அசைந்தது அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த நிரப்பப்பட்டார்கள் அவர்கள் ஏற்கனவே நிரப்பப்பட்டவர்கள் வெந்த கோஷத்தினால் நிரப்பப்பட்டவர்கள் தானே ஆக மீண்டும் வாங்கிய பரிசுத்தம் நிரப்பப்பட்டார்கள் ஆகவே நாம் என்ன உணர்கிறோம் என்று சொன்னால் பரிசுத்த ஆவியானவர்களை நிரப்பப்படுவது என்று மீண்டும் வாய் மீண்டும் வாய் நடைபெறக்கூடிய ஒரு காரியம் பவுல் மீது அரணியா கையை வைத்த பொழுது பரிசுத்தம் நிரப்பப்பட்டார் அதற்கு பிறகு அப்போ சொல் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் பவுல் ஒரு இடத்துல பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தார் அப்போ சொல் நடவடிக்கைகள் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்பதாம் வசனத்திலே சவுல் பரிசுத்தாவினால் நிறைந்தவராய் அவரை உற்று பார்த்தார் ஏற்கனவே அப்போ சொல்ல ஒன்பதாம் தேதி நிரப்பப்பட்டார் ஆகவே நாம் இந்த வசனம் எல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் நாம் மரணம் திரும்பும் பொழுது பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் ஆனால் பரிசுத்த நிரப்பப்படும் பொழுது மீண்டுமாய் 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 நாம் நிரப்பப்படுகிறோம் நிரப்பப்பட முடியும் பல சமயங்கள் பரிசுத்தாவினாலே அநேக சமயங்களிலே அவர் நிரப்பப்பட்டார்கள் நான் இன்னும் ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்போ சொன்ன நடைபெறுகிற பத்தாம் அதிகாரம் பேதுரு குரலி வீட்டில் இருந்தார் பேதுரு அங்கே பிரசங்கித்து சுவிசேஷத்தை பிரசங்க ஆரம்பித்தார் அவர் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நாற்பத்தி நாலாம் தேதி வசனம் பரிசுத்த ஆவியானவர் யாவர் மேலும் ஆவியானவர் இறங்கினார் என்று வாசிக்கிறோம் வார்த்தையை கேட்டு பேசிக் கொண்டிருக்கையில் வசனத்தை கேட்டவர் மீது நாற்பத்தி ஏழாம் வசனம் இந்த நம்மை போல பரிசுத்த ஆவியை பெற்ற இவர்கள் ஞானஸ்வரம் பெறாமதபடிக்கு தண்ணீரை விளக்கலாமா என்று கேட்கிறார்கள் அவை அப்போ சொன்னபடியிலே நீங்கள் வாசிக்கக்கூடிய வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது வார்த்தைகளை பார்க்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் பெற்றுக் கொள்வதற்கும் நிரப்பப்படுவதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது நாம் அப்போ சொன்ன நடவடிக்கையிலே பார்க்கக்கூடிய இன்னொரு காரியம் என்னவென்றால் ஒவ்வொரு எங்கெல்லாம் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டார்களோ அது ஒரே விதமான அனுபவம் அல்ல அப்போ சொன்ன நடவடிக்கை இரண்டாம் அதிகாரத்திலே அங்கே அக்கனின் நாவு வந்து இறங்குது இறங்கினதை பார்க்கிறோம் பலத்த காற்றடிக்கிறது போல இருந்தது அப்போ சொல்ற நடவடிக்கை எட்டாம் அதிகாரத்திலே சமாரியாவிலே உள்ள மக்கள் பரிசுத்த நிரப்பப்பட்ட பொழுது பேதுரும் யோவானும் கரங்களை வைக்கும் பொழுது ஏதோ ஒன்று நடந்தது என்ன நடந்தது என்று அங்கே சொல்லப்படவில்லை அப்போ சொன்ன நடவடிக்கையிலே நான் வாசிக்கிறோம் எட்டாம் அதிகாரம் பேதுரும் யோவானும் யோவானும் பதினைந்தாம் வருஷத்தில் வாசிக்கிறோம் கைகளை வைத்த பொழுது பரிசுத்தாவி அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டிருந்தார்கள் என்ன நடந்தது என்று நமக்கு தெரியவில்லை அப்போ சொன்ன நடவடிக்கை பத்தாம் அதிகாரம் யாரும் அவர்களை தொடர்வதற்கு முன்பதாகவே அவள் எல்லாம் வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே குரநெல்லி வீட்டிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்போ சிலர் பத்து நாற்பத்தி நான்கு பத்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காம் வசனம் இந்த வார்த்தைகளை பேதுரு பேசிக் கொண்டிருக்கில் வசனத்துக்கு யாவரும் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கினார் என்று வாசிக்கிறோம் பரிசு நடவடிக்கைகளை வித்தியாசமான இடங்களிலே ஆவியானவர் இறங்கினதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்போ சில இரண்டு அப்போ சில எட்டு பவுலுடைய விஷயத்தை நான் அப்போ சொன்ன ஒன்பதாம் தேதியத்தில் வாசித்தோம் கொரோனலி விஷயத்தில் பரிசு அப்போ சொல்ல நடவடிக்கைகள் பத்தாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்திலே அப்போ சொன்ன நடவடிக்கை பத்தாம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் எபேசுக்கு பவுல் வந்தார் பரிசு தாவியை பெற்றுக்கொண்டில்லை என்று கேட்கும் பொழுது எங்கள் கேள்விப்படவே இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் அப்போ சொல்ல பத்தொன்பது இரண்டு அப்பொழுது பேதில் சொல்லுகிறார் இதுதான் நமக்கு ஒன்றை போதிக்கிறது இயேசுவின் நாமத்தினாலே மாத்திரம் ஞானஸ்வரன் கொடுப்பது தவறு இயேசு என்ன சொன்னார் பிதா குமாரன் பரிசு தாவியான நாமத்தினாலே ஞானஸ்வரன் கொடுங்கள் என்று சொன்னார் இவன் மூன்று ஒன்று என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் மூன்று நபர்கள் அங்கே இல்லை ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் பிதா இயேசு கிறிஸ்து இயேசு கிறிஸ்து என்றால் அபிஷேகம் என்னப்பட்டார் மூன்று பேருமே ஒன்றுதான் பரலோகத்திலே இருக்கும் பொழுது பிதாவாக இருந்தார் பூமியில் இருக்கும் பொழுது இயேசுவாக இருந்தார் என்று சொல்லுகிறார்கள் அவர்கள் தேவன் ஒரே நபர் தான் என்று சொல்லி இயேசு நாமத்தினாலே ஞானஸ்வரம் கொடுக்கிறார்கள் அப்போ சில நடவடிக்கைகளை இப்படி இயேசு நாமத்தினாலே ஞானஸ்வரம் பெற்றால் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் பவுல் என்ன சொல்கிறார் நீங்கள் ஞானஸ்வரம் பெற்று பரிசுத்தாவியை குறித்து கேள்விப்படாமல் இருப்பது எப்படி அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே மாத்திரம் அவர்கள் ஞானஸ்வரம் பெற்ற அப்படின்னாலே அவர்கள் பரிசுத்தாவினர் கேள்விப்படவில்லை ஆகவே நீங்கள் எந்த ஞானஸ்வரத்தை பெற்றீர்கள் பிதாகுமார் பரிசு தாவினாலே நீங்கள் ஞானஸ்வரம் பெற்றீர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்தியாவிலே பிதாகுமார் பரிசு தாவினாலே ஞானஸ்வரம் இந்தியாவிலே நீங்கள் கொடுத்தீர் என்று சொன்னால் அவர்கள் என்ன சொல்வார்கள்
இந்த தெய்வங்கள் பிரம்மா கிருஷ்ணு சிவா அதான் பிதாகுமான் பரிசுதாவின் என்று சொல்வார்கள் ஆகவேதான் நான் ஞானஸ்தானம் கொடுக்கும்போது எப்படியுமே நான் பிதாவின் நாமத்தினாலையும் குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலையும் பரிசுத்தாவின் அவருடைய நாமத்தினாலையும் நான் ஞானஸ்தானம் கொடுக்கிறேன் பிதா குமார் பரிசுத்தாவியானவர் என்று நான் இதை நான் குறிப்பாக சொல்லுகிறேன் ஆறாம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம் அப்போ சொல்ற பத்தொன்பது ஆறு பரிசுத்த ஆவியானவர் மேல் வந்தார் பவுல் அவர்கள் கை கை வைத்த பொழுது நான் இப்பொழுது சொன்ன எல்லா மாதிரிகளிலேயும் ஒவ்வொரு இடத்திலையும் வித்தியாசமான அனுபவங்கள் இருந்தது அதற்கு ஒரு நிலைவரமான ஒரு அனுபவம் இல்லை இது ஒன்றை போதிக்கிறது இன்றைக்கும் கூட அபிஷேகம் பெற்றுக்கொள்வது என்று சொன்னால் ஒரே விதமாக எல்லாரும் நிரப்பப்படுவார்கள் என்ற அர்த்தம் இல்லை ஒரே விதமான அனுபவம் இருப்பதில்லை சிலர் கூட்டத்தில் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் சிலர் தனிப்பட்ட விதத்தில் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் நான் ஆண்டவரை தேடிக்கொண்டிருந்த பொழுது இந்த விஷயத்தில் ஆண்டவரை தேடிக்கொண்டிருந்தேன் எனக்கு உள்ளத்திலே ஒரு நிச்சயம் இருந்தது நான் பத்தொன்பதரை வயதாக இருக்கும் மனம் திரும்பினேன் நான் தனி ஞானஸ்வரம் பெற்றேன் நான் கிறிஸ்துவுக்காய் சாட்சி பகர ஆரம்பித்தேன் நான் தேனுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ள ஆரம்பித்தேன் அப்பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு வல்லம் இல்லாது இருந்தது நான் தெருக்களில் நின்று பிரசங்கிப்பதற்கு பயந்தேன் வெட்கப்பட்டேன் அங்கே கப்பற்படியிலே என்னை அறிந்தவர்கள் என்னை பார்த்து ஏதாவது எண்ணி விடுவார்களோ என்று சொல்லி நான் தூர இடத்துல போய் நின்று பிரசங்கிப்பேன் அங்கே இந்த மக்கள் வரமாட்டார்கள் ஆகவே நான் வெட்கப்பட்டேன் பயப்பட்டேன் ஆகவே நான் இதற்காக நான் ஜபித்துக் கொண்டே இருந்தேன் ஆண்டவரே எனக்கு அப்போ சொல்லர்கள் பெற்றுக்கொண்ட காரியம் எனக்கு வேண்டும் ஆண்டவரே மெந்தை காவ நாளிலே பரிசுத்தாவி நிரப்பப்பட்டார்கள் கிட்டாவே அது எனக்கு தைரியத்தை தரும் ஆண்டவரே அது எனக்கு ஒரு பேசுவதற்குரிய திறமை அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட வார்த்தைகளை பேசுவதற்கு ஆண்டவர் எனக்கு முடியுமே ஆகிய ஜனவரி மெந்தை கோஷ சபைக்கு போக சொன்னார்கள் ஆகிய என்னை கொட்டி கொண்டு போனார்கள் அங்கே எனக்கு அதிர்ச்சி தான் பாச சொன்ன காரியத்தை வைத்து அதிர்ச்சி அடைந்தேன் அவர் சொன்னார் அலெலியோ 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 அலெலி சொல்லிக் கொண்டே இருங்கள் திடீரென்று நாக்கு பிறலும் என்று சொன்னார்கள் அப்பொழுது அபிஷேகம் என்று கொள்ள என்று சொன்னார்கள் எனக்கு இது வேண்டாம் நன்றி என்று சொல்லிவிட்டு பந்தே கோச நாளில் அப்போ சொல்ல இப்படி செய்யவில்லை ஆகவே அன்றைக்கு நான் அங்கிருந்து வெளியே வந்து விட்டேன் அதற்காக நான் நன்றி உள்ளவனா இருக்கிறேன் அந்த பாசமார்கள் பணத்தை நேசிக்கிறவராக இருந்தார்கள் அது இந்த அபிஷேகம் இது மெய்யான அபிஷேகம் இல்லை பரிசுத்த நிரப்பப்பட்டிருந்தால் எப்படி பணத்தை நேசிக்க முடியும் அது முன்பாக வேண்டுமானால் பணத்தை நேசித்துக் கொண்டிருந்திருக்கலாம் பரிசுத்தாவினாலே நிரப்பப்பட்டிருந்தால் பண ஆசிரியர் விடுதலை பெற்றிருக்காக வேண்டுமே ஆனால் இந்த மக்கள் அதிகமாக பணத்தை நேசிக்கிறார்கள் நான் அதை சொல்வதற்கு வருத்தப்படுகிறேன் மிக பெரிய பணத்தை கேட்கிற மக்கள் யார் என்று சொன்னால் நான் அந்நிய பாஷ பேசுகிறோம் என்று சொல்கிறார்கள் அவர்கள் தான் என் நம்பாவிட்டால் நீங்கள் டிவியில் போய் பாருங்கள் பேப்டிஸ்ட் ஊழியர் ஊழியர்களோ அல்லது பிரதன ஊழியர்கள் அல்ல ஆனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் தான் அதிகமாக பணத்தை கேட்கிறார்கள் இதுதான் இதெல்லாம் ஏமாற்று என்று நான் உணர்கிறேன் ஒரு மனிதன் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்டிருந்தால் அது கிறிஸ்துடைய ஆவினாலே பிறப்பப்பட்டிருந்தால் பண ஆசந்த அவனை விடுதலையாக்கும் மக்களிடத்திலே போய் பண ஆசைக்காய் பணத்தை கேட்கிற ஒரு வாழ்க்கை அல்ல ஆகவே நான் நாம் வாழக்கூடிய இந்த கிறிஸ்தவ உலகத்திலே வஞ்சன நிறைந்த உலகத்திலே நான் கவனமாய் வாடுகிறேன் நான் ஆண்டவரை இந்த காரியத்திலே நான் தேடிக்கொண்டிருந்தேன் ஆண்டவர் என்னை சந்தித்தார் படிப்படியாக என்னை சந்தித்தார் அந்த நேரத்திலே நான் தேவனை தேடினேன் அவர் எனக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அபிஷேகத்தை என்ன கொடுத்தார் ஒரு வெளிப்பாட்டோடு கூட என்ன கொடுத்தார் அதான் எனக்கு கிடைத்த முதல் வெளிப்பாடு பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்படுவதை குறித்து கிடைத்த முதல் வெளிப்பாடு நான் கே தேடிக்கொண்டே இருந்தேன் நான் போய்கொண்டிருந்த ச சபையிலே அபிஷேகத்தை பற்றி பேசவே இல்லை அப்பொழுது தேவன் எனக்கு சொன்னது என்னவென்றால் இயேசு கிறிஸ்து ஞானஸ்வானம் பெற்ற பொழுது பரிசுத்தாவின் அவர் மீது வந்தார் அந்த ஞானஸ்வானம் என்பது இயேசு யோவான் தனக்கு ஞானஸ்வானம் கொடுக்கும்படியாய் அனுமதித்தார் அவர் தண்ணீருக்குள்ளே முழுகும்படியாய் அனுமதித்தார் அது என்னவென்றால் இயேசு தனக்கென்று மறிக்கக்கூடிய மரணத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் மற்ற மக்கள் என்னை கொள்ளட்டும் என்று சொல்லி ஒப்புக் கொடுத்தார் சரீர பிரகாரமாக அல்ல ஆனால் உள்ளாக அவமதிக்கவோ அவரை துன்பப்படுத்தவோ மறிக்கவோ இன்னொரு விதத்தில் சொல்லப்போனால் யோவான் ஸ்நானகன் அவரை தண்ணீருக்குள்ளே போடும் பொழுது இயேசு தன்னுடைய சுய வாழ்க்கையை கொள்ளும்படியாக அனுமதித்தார் எதை நம்பி என்றால் பிதாவுடன் தன்னை எழுப்புவார் என்று நம்பி உள்ளே போனார் ஆகவே இந்த ஞான ஸ்நானம் இரண்டு காரியங்களை குறிக்கிறது இயேசு முதலாவதாக மரணத்துக்கு தம்மை ஒப்பு கொடுத்தார் பிதாவான தம்மை உயிரோடே எழுப்புவார் என்ற விசுவாசத்தோடு கொடுத்து இதுதான் ஞான ஸ்நானத்தின் அர்த்தம் அப்பொழுது பரிசுத்தாவின் மீது வந்தார் ஆகவே இது எனக்கு ஒரு வெளிப்பாடாக இருந்தது இதை இந்த வெளிப்பாட்டை நான் எங்கேயுமே கேட்போம் இல்லை அதுக்கு பிறகும் அதுக்கு முன்பியும் கேட்டதில்லை இதுதான
எப்பொழுதுமே கீழே கீழே போவது உனக்காக மறிப்பது உன் சுயத்துக்காக மறிப்பது நான் உன்னை எழுப்புவேன் என்னுடைய ஆவியானுடைய வல்லமை உன் மீது இருக்கும் உன்னுடைய வாழ்க்கையின் முடிவு பரிந்தம் இருக்கும் என்று சொன்னார் ஆனால் ஒரு எச்சரிப்பு நீ எப்பொழுதெல்லாம் இந்த வழியை விட்டு சிலுவின் வழியை விட்டு நீ விலகி போகிறாயோ என்னுடைய பவ என்னுடைய வல்லமை உன்னை விட்டு போய்விடும் என்று சொன்னார் இதை நான் கேட்ட பொழுது ஆண்டன் உள்ளத்தில் பேசினார் நான் வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தத்தை கேட்கவில்லை உள்ளத்தில் பேசினார் ஆனால் வானத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய சத்தத்தை போலவே உண்மையான உண்மையான வெளிப்பாடாக இருந்தது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு எத்தனையோ ஆண்டுகள் முன்பு ஐம்பத்தி ஆறு ஆண்டுகள் முன்பதாக நான் ஒன்றை கண்டுபிடித்தேன் திடீரென்று ஒரு நாளில் அல்ல ஒரு காலகட்டத்தில் எனக்கு ஒரு தைரியம் வந்தது வல்லமை கிடைத்தது நான் வெளியிருந்து பிரசங்கம் பண்ண முடிந்தது என்னுடைய கப்பற்படை வெளியே வந்து நின்று நான் பேச ஆரம்பித்தேன் பலர் என்னை பார்த்து சிரித்தார்கள் அது எனக்கு எந்த ஒரு வெட்கத்தையும் கொடுக்கவில்லை நான் தைரியமாக நின்று ஐயாயிரம் பேர் நிற்கக்கூடிய மக்கள் மத்தியில் நின்று பிரசங்கக்கூடிய தைரியத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தார் எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு வரத்தை தேவன் கிடைத்தது திடீரென்று எனக்கு ஒரு வல்லமை கிடைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆண்டு ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டது எனக்கு தெரியும் தேவனை அபிஷேகித்து விட்டார் அது என்னுடைய வல்லமை அல்ல அது தேவனுடைய வல்லமை இவ்வளவு ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது இருக்கிறது ஆனால் அதற்கு நான் என்ன காரியத்தை எழுந்தேன் என்பதை நான் வரக்கூடிய நாட்களில் சொல்கிறேன் அதற்கு பிறகு நான் ஒரு மிகவும் கொஞ்ச நாட்கள் நல்லாக என் ஆவிக்கிற வாழ்க்கை மேலே போய் கொண்டது அதற்கு பின்பு பின்வா பின்வாங்க ஆரம்பித்தேன் நான் பின்வாங்கிய நாட்களிலே நான் உணர்ந்தது என்னவென்றால் என்னுடைய வரத்தை நான் இறக்கவே இழக்கவே இல்லை அது எனக்கு ஒரு அச்சுறுத்தலை கொடுத்தது அப்பொழுது நான் உணர்ந்தது என்னவென்றால் சாத்தான் அவன் அபி ஒரு முறை அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டான் அவன் சாத்தானை மாறுவதற்கு முன்பதாக எஸ்ஐக்கள் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்திலே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கேரு என்று அழைக்கப்படுகிறான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தூதன் அவன் தூதர்களில் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனா இருந்தான் அவன் தேவனால வரம் பெற்றவனா இருந்தான் இயற்கைக்கு பார்ப்பட்ட வரங்கள் அவன் பெருமையில விழுந்த பொழுது அவன் அபிஷேகத்தை அழுந்து விட்டான் சாத்தான் இன்றைக்கு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனா இல்லை அவன் ஒரு காலத்தில் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கேரு இப்பொழுது அல்ல ஆனால் வரங்களை அவன் இழக்கவே இல்லை ஆகவே என்னுடைய பின்மாற்ற நாட்களிலே நான் ஒன்றை கற்றுக்கொண்டேன் அனுபவத்திலே நீங்கள் அபிஷேகத்தை எழுந்து விடலாம் ஆனால் வரங்களை இழக்காமல் வைத்துக் கொண்டிருக்கலாம் நீங்கள் நன்றாக பிரசங்கிக்கக்கூடிய வரம் இருப்பதனாலே உங்களுடைய என்ன வாழ்க்கை சுத்தமானதாக இல்லை தேவன் உங்களோடு இருக்கிற நெனுகிறீர்கள் ஆனால் தேவன் உங்களோடு கூட இல்லை நீங்கள் வரங்களை தேவன் இல்லாமல் பிரயோகித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் உபயோகம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இது அச்சுறுத்தலான ஒரு காரியம் ஆகவேதான் அநேக ஜனங்கள் ஒரு வல்லமையான பிரசங்கத்தை பேசிக்கும் பொழுது அதை குறித்து நான் ஒரு காலம் கவரப்படுவதில்லை என்னென்ன நான் பின்மாற்ற காரணம் இருந்தபொழுது அந்த வரம் எனக்கு இருந்தது ஆகவே அநேகரை பார்த்து இயேசு சொல்லுவார் என்னை விட்டு அகன்று போங்கள் நீங்கள் நரகத்து போங்கள் நீங்கள் பிசாசில் விரட்டுகிறீர்கள் நாமத்தினாலே அற்புதங்களை செய்கிறீர்கள் மத்திய ஏழு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று ஆனால் இது எனக்கு என்னுடைய தோற்கடிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையை சலிப்படைய செய்தது நான் தேவனை தேடினேன் ஆண்டவரை எனக்கு ஆண்டவரே பரிசுத்த ஆவியானுடைய நிறைவு எனக்கு மீண்டுமாய் வேண்டும் ஆண்டவரே என்று கேட்டேன் மற்ற எந்த அவற்றை காட்டிலும் எனக்கு அது அதிகமாய் வேண்டும் ஆண்டவரே நான் இதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமே என்று துடித்தேன் நான் தனிமையான ஒரு நபராக இருந்ததை நான் உணர்ந்தேன் அந்த ஆண்டுகளிலே என்றால் எனக்கு ஐக்கியம் என்றால் என்ன என்று தெரியாது நல்ல ஒரு சரீரமாக சபையை நான் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அப்படி இருப்பது பரிசுத்தாவினாலே நிரப்பப்பட்டு விட்டு ஒரு ஐக்கியத்திலே பங்கா இல்லாமல் இருப்பது ஆபத்தானது அநேகர் சரீரத்தை கட்டுவதில்லை அப்படி நீங்கள் கட்ட முடியவில்லை அதில் ஒரு பங்காய் இல்லை என்று சொன்னால் இதை கேட்காமல் இருப்பது நல்லது நான் இன்னொரு கூட்டத்தில் அதை பே குறித்து பேசுகிறேன் நான் தேவனை தேடிக்கொண்டிருந்தேன் எதற்காக தேவனை தேடினேன் என்று தெரியவில்லை ஆண்டவரத்தில் ஒரு காரியத்தை நான் கேட்டேன் ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு காலகட்டம் ஞாபகம் வருகிறது பத்து பன்னெண்டு ஆண்டுகள் முன்பதாக என்னுடைய வெளியான வாழ்க்கை உள்ளான வாழ்க்கை ஒத்துப்போகவில்லை என்ன பிரசங்கிக்கணும் அது என்னுடைய வாழ்க்கை மெய்யா இருக்க வேண்டும் ஆனால் அது மெய்யாக இல்லை ஆண்டவரே நான் பேசி நான் வேறு ஒரு மனிதனாய் போல இருக்கிறேன் என்கிற கருத்தை மற்றவர்களுக்கு கொடுத்தேன் ஆனால் அப்படி இல்லை ஆண்டவரே ஆண்டவரே பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் எனக்கு வேண்டிய ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக நான் பெரிய பிரசங்கியாக இருக்க விரும்பவில்லை ஆண்டவரே நான் ஏற்கனவே புத்தகங்களை எழுதியிருக்கிறேன் பல நாடுகளை பிரசங்கித்திருக்கிறேன் ஏற்கனவே நான் அதற்கு நான் இப்போது எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கவில்லை நான் ஒரு காரியத்தை எதிர்பார்க்கிறேன் ஆண்டவரே என்னுடைய உள்ளான வாழ்க்கையும் வெளியான வாழ்க்கை ஒன்றா இருக்க வேண்டும் ஆண்டவரே அது பொருந்த வேண்டும் ஆண்டவரே இரண்டு கால்களைப் போல ஒரு கால்
இயேசுடைய வாழ்க்கையே இல்லை இரண்டுமே சமமாக இருந்தது ஆண்டவர் இதுதான் எனக்கு வேண்டும் ஆண்டவர் என்று கேட்டேன் அதற்காக ஆண்டவர் எனக்கு அபிஷேகம் வேண்டும் ஆண்டவர் என்று கேட்டேன் ஆண்டவரை கேட்டேன் ஆண்டவர் என்னை சந்தித்தார் இரண்டாம் முறை என்னை சந்தித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் நான் கீழே பாதாளத்திலே போனது போல நான் உணர்ந்தேன் ஏன் தேவர் என்னை சந்தித்தார் நான் கீழே தோற்றடிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்து மிகவும் கீழா இருந்த பொழுது தேவன் ஏன் என்னை சந்தித்தார் அது நடந்த நாள் எனக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கிறது ஜனவரி பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அந்த நாளிலே நான் ஒன்றே அந்த நாளிலே ஞாயிற்றுக்கிழமை சபையில் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தேன் ஞாபகத்தில் இருக்கிறது எனக்கு ஆண்டு என்னை பார்த்து கேட்டார் சபையில் எழுந்துட்டு சொல் எல்லாருத்திலும் சொல் அந்த சபையானது என்னை அதிகமாய் மதித்தது அநேக மக்கள் என்னை கேட்பதற்காக வருவார்கள் ஆண்டு என்னை பார்த்து அந்த சபையிலே பார்த்து சொல்ல சொன்னார் நான் ஒரு மாய்மாலன் மாய்மலக்காரன் என்பதை சொல்ல சொன்னார் நான் ஒரு மாய்மலக்காரனாக இருந்தேன் என்று சொன்னேன் ஆண்டவர் நான் செய்வேன் என்று சொன்னேன் அவருடைய கருத்தை குறித்து அபிப்பிராயத்தை குறித்து கவலைப்படவில்லை ஆண்டவர் நான் சத்தியமாய் இருக்க விரும்புகிறேன் மெய்யாக இருக்க விரும்புகிறேன் அந்த நாளில் இன்னொரு பிரசங்கியாக இருந்தார் அவர் அவர் வேறொரு நாட்டிலிருந்து வந்து பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தார் எப்பொழுதுமே அவர் எப்பொழுதுமே அவர் அழைப்பு கொடுப்பார் கூட்டங்களிலே ஒவ்வொரு முறை பிரசங்கிக்கும் போதும் அழைப்பு கொடுப்பார் அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்காக ஆண்டவரே இன்றைக்கு அவர் அழைப்பை கொடுக்கும் பொழுது நான் தான் முதலாவதாக போவேன் என்று சொன்னேன் நான் முழு சபைக்கும் சொல்லுவேன் ஆண்டவரே நான் ஒரு மாய்மாலக்காரனாக இருந்தேன் இந்த அபிஷேகம் எனக்கு மீண்டும் நிரப்புவதல் தேவை ஆண்டவரே வியக்கத்தக்க வகையிலே அந்த நாளிலே அந்த அழைப்பை கொடுக்கவே இல்லை ஆகவே நான் வீட்டுக்கு வந்தேன் ஏமாற்றத்தோடு கூட வீட்டுக்கு வந்தேன் இப்பொழுது நான் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் என்னை பார்த்து சொன்னார் நீ உன்னுடைய ஈசாக்கை பலிபடத்தில் வைத்து விட்டாய் உன்னுடைய நற்பெயருக்கு புகழுக்கெல்லாம் நீ மறுத்து விட்டாய் என்று சொன்னார் ஆகவே நீ உன்னுடைய மாய்மாலத்தை அவர்களுக்கு அறிக்கை செய்ய தேவையில்லை என்று சொன்னார் ஆனால் என்னுடைய பலி அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் அந்த மதியத்திலே அவரை பரிசுத்த நிரப்பினார் என்னுடைய வாழ்க்கை மாறியது ஒரு கணத்திலே என் வாழ்க்கையை மாறியது அதை நம்பவே முடியவில்லை நான் என்னோட வாழ்க்கிற வாழ்க்கையில் மிகவும் கீழாய் போய்கொண்டே இருந்தேன் திடீரென குழியின் ஆழத்தில் போய்விட்டேன் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னை நிரப்பி விட்டார் அவர் மேலே என்னை தூக்கி எடுத்தார் என்னுடைய வாழ்க்கை உடனே நான் மலை உச்சிக்கு போகவில்லை ஆனால் வாழ்க்கையை மேலே மேலே போக ஆரம்பித்தது நேர்மையாக நான் சொல்ல முடியும் அந்த நாளிலிருந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் பின்வாங்கி போகவில்லை என்னுடைய வாழ்க்கையானது ஒரு நேர் கோடாக மேலே போகவில்லை ஆனால் நீங்கள் லென்ஸ் வைத்து பார்க்கும்பொழுது அந்த மேலும் கீழுமாய் அதான் போய்க் கொண்டிருந்தது ஆனால் பொதுவாக பார்க்கும்பொழுது அந்த வா கோடு மேலே போய்க் கொண்டிருந்தது கடந்த நாற்பத்தி நான்கரை ஆண்டுகளாக எனக்கு தெரியும் என்ன அது பரிசு தாவியானவர் எனக்கு பரிசு தாவியான தேவைப்பட்டார் என்னுடைய வார்த்தை பிரசங்கிப்பதற்கு உள்ள வல்லமை அதுதான் என்னுடைய அழைப்பு எனக்கு பரிசு தாவியான எதற்காக தேவைப்பட்டார் என்றால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்ன உள்ளான வாழ்க்கையில் எது மெய்யாக இருக்கிறதோ அதை அறிவிப்பதற்காக நான் கோபத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் அதிரீத்தை அசுத்தமான சிந்தனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் வாலிபர் நான் முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளாய் முப்பத்தைந்து வயதுடனாய் இருந்தேன் வாலிபர்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த வயதில் வரக்கூடிய எல்லா சோதனையும் எனக்கும் வந்தது ஆண்டவரே எந்த விலைக்கரைய மாணவ மாணவர் எனக்கு இது வேண்டும் என்று சொன்னேன் ஒன்று காரத்தை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எனக்கு வேண்டுமே என்று ஆண்டவர் நான் மிகவும் பரிதாபமாக இருந்தேன் அநேகர் பரிசுத்தாவினுக்காக ஜபிக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு பெற்றுக்கொள்வதே இல்லை ஏன் என்று எனக்கு தெரியும் அவர்கள் இதை வேண்டே வேண்டு எனக்கு கண்டிப்பாக வேண்டும் என்றதான ஒரு விரக்தி அவர்களுக்கு இல்லை ஓ கிடைத்தால் நல்லது கிடைக்காவிட்டாலும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்று சொல்லுகிறார்கள் அது வாழ்வா சாவா என்று அவர்களுக்கு இல்லை என்னுடைய வாழ்க்கையிலே எனக்கு அபிஷேகத்தை தாறு மாணவர் எனக்கு வேறு எதுவும் இருக்கும் எது காரியம் செய்வதற்கு எனக்கு ஒன்றும் இல்லை எனக்கு வேண்டும் என்று நான் கேட்டேன் இங்கே உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய உங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன் அநேகர் இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய பெரிய தேவையை பரிசுத்தனால் நிரப்பப்படுவது ஆனால் அது வேண்டுமே என்றதான ஒரு பெரிய தாகம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வரை இருக்கும் வரை அதை பெற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்கள் ஆண்டவரே நான் மறுபடியும் பிறந்து விட்டேன் நான் ஆவியை பெற்றுக்கொண்டேன் ஆனால் நிரப்பப்படவில்லை ஆண்டவரே ஆண்டவரின் வாழ்க்கையில் எனக்கு திருப்தி இல்லை ஆண்டவரே ஆண்டவரே 
நான் ஒரு பலவீனமான சாட்சியாய் உமக்கு இருக்கிறேன் நான் தைரியமான சாட்சியாக இருக்க வேண்டும் ஆண்டவரே அந்நிய பாட்சியை தேடுவதற்கு நீங்கள் கேட்க வேண்டாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நான் அன்னிய பாட்சியை தேடவில்லை அது அதிகப்படியான ஒரு வரம் ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் அவர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் நான் அதை தேடவில்லை நான் இதை மின்மையாய் தேடினேன் என்பதை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நான் அக்னியை தேடினேன் அதுதான் பெந்தகோச நாளில் முதலாவது நடந்தது பசுத்தாவியனர் வரும்பொழுது அந்நிய பாட்சை பேசினார்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் இல்லை அது இரண்டாவது தான் நடந்தது முதல் நடந்த சம்பவம் அப்போஸ்லர் இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் அக்னி நாவு அவர்கள் மீது வந்து இறங்கியது அக்னி நாவுகள் வந்து இருந்தது அதற்கு பிறகு அவர்கள் அந்நிய பாட்சை பேசினார்கள் இதைத்தான் நான் தேடிக்கொண்டிருந்தேன் ஆண்டவரே என்னுடைய தாய் பாஷையிலே நான் அந்நிய பாஷையை பேச நான் தேடவில்லை ஆண்டவரே என்னுடைய தாய் பாஷையிலே என்னுடைய வாயை நான் கட்டுப்படுத்த விரும்புகிறேன் என் நாவை கட்டுப்படுத்த விரும்புகிறேன் அநேக பெந்தகோசை பரசிகளை பார்த்துகிறேன் அனை மற்ற பெந்தகோசைக்காரர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்நிய பாஷையை பேசுவார்கள் கூட்டத்திலே பேசுவார்கள் வீட்டுக்கு வந்து மனைவி இடத்திலே தாய்மொழியிலே திட்டுவார்கள் எனக்கு அது வேண்டாம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே அந்நிய பாஷை நான் பேசாவிட்டாலும் வாழ்க்கை முழுதுமா பேசாவிட்டாலும் எனக்கு கவலை இல்லை ஆண்டவரே ஆனால் என்னுடைய தாய் மொழியிலே ஆண்டவரே பரிசு தாவியனுடைய அழுகைக்குள்ள இந்த வார்த்தைகள் இருக்க வேண்டும் ஆண்டவரே ஒரு காலம் நான் கோபப்பட விரும்பவில்லை ஆண்டவரே என்னுடைய லக்கு கோபப்படவே கூடாது என்பதுதான் ஒவ்வொரு நாளும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் ஏழு நாட்களும் வாரத்திலே வருஷத்தில் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாட்கள் ஒரு காலம் ஒரு காலம் என்று சொன்னால் ஒரு காலம் என்னுடைய நாவு எப்பொழுதும் பரிசு தாவியானுடைய கட்டுப்பாடாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினேன் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டை நாவு இழக்கும் என்று சொன்னால் அது நரக அக்கணிக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது அதை நாம் யாக்கோபிலே வாசிக்கிறோம் யாக்கோபு மூன்றாம் அதிகாரம் யாக்கோபு மூன்றாம் அதிகாரம் அங்கே ஒரு நாவை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் அந்த நாவு நெருப்பு தான் யாக்கோபு மூன்று ஆறு நாவும் நெருப்பு தான் யாக்கோபு மூன்று ஆறு அது அநீதி நிறைந்த உலகம் இந்த நாவிலே அது பாவம் உலகம் இருக்கிறது அது ஆறாம் வசனத்திலே நரக அக்கினிகளை கொளுத்தப்படுகிறதாய் இருக்கிறது ஆயுள் சக்கரத்தை கொளுத்தி விடுகிறதா இருக்கிறது முழு சரீரத்தையும் கரைப்படுத்துகிறது அது ஒரு கப்பலிலே சுக்கானை போல இருக்கிறது கப்பலை கட்டுப்படுத்துகிற சுக்கானை போல இருக்கிறது அது தவறான திசையில் போய்விடுகிறது நான் ஏற்கனவே ஏற்கனவே சொன்னேன் தன் நாவை அடக்காதவன் யாக்கோபு ஒன்று இருபத்தி ஆறுலேயே வாசிக்கிறோம் இந்த நாவை அடக்காமல் இருந்தால் அவனுடைய தேவபக்தி பூஜ்ஜியம் தேவபக்தி வீ வீணாக இருக்கும் என்று வாசிக்கிறோம் அவன் தன்னைத்தானே வஞ்சித்துக் கொள்கிறான் அவனுடைய கிறிஸ்தவம் அதனுடைய மதிப்பு பூஜ்ஜியம் தான் ஆகவே தான் நேர்மையாக நான் சொல்கிறேன் ஒரு காலம் நான் அந்நிய பாஷிக்காய் நான் தேடவே இல்லை என்னுடைய தாய்மொழியில் என்ன நாவு கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று நான் விரும்பினேன் ஆவியாளர் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் நீங்கள் ஆவியாளர் நிரப்பப்படுவதை குறித்து சீரியஸாக இருக்கிறீர்களா நீங்கள் ஜனல் மீது கோபப்படுகிறதுனாலே நீங்கள் சலனம் அடைகிறீர்களா கலக்கம் அடைகிறீர்களா ஐயோ நான் மனிதனுடைய திட்டுகிறேனே கட்டுப்பாடு இல்லாமல் சபைக்கு வரும்பொழுது பக்தி உள்ளவனை போல நடிக்கிறேன் இது முற்றிலுமான மாய்மாலம் இப்படித்தான் நான் செழிப்படைந்தேன் நான் சபையில் கட்டடத்தில் யார் மீது கோபப்படவில்லை அங்கே யாரையும் நான் திட்டவில்லை அவர்கள் என்னை மதித்தார்கள் கனமணினார்கள் ஓ இவர் எழுந்து என்று பசிக்கிறாரே ஆனால் வீட்டிலே வித்தியாசமான வாழ்க்கை என்னை ஒரு டாக்ஸி டிரைவர் ஏமாற்றி விட்டால் அங்கு வித்தியாசமான நாவு வேறு விவாதமான நாவு நான் ஒரு மாய்மாலக்காரன் நான் இந்த மாய்மாலத்தினாலே சலிப்படைந்து விட்டேன் ஒரு மனிதன் மாய்மாலத்தினாலே சலிப்படைந்த மனிதனை காண்பீங்கள் அவன் பர்சு தாவிக்காய் வாஞ்சியா இருக்கிறானா என்று சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக அவர் நிரப்பப்படுவார் இயேசு சொன்னார் தாகம் உள்ளவன் யாராவது இருந்தால் அவன் இடத்துல வரக்கடவன் தாகமாக இருந்த இடத்துல வரக்கடவன் நாம் எதற்காக தாகமாக இருக்க வேண்டும் நாம் ஏற்கனவே சொன்னது போல மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் மத்திய ஐந்து ஆறு தாகமாக இருக்கிறவர்கள் நீதியின் மேல் பசிதாகமாக இருக்கிறவர்கள் நீதியின் மேல் பசிதாகமாக இருக்கிறவர்கள் பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டுமே ஒரு தீராத தாகம் தீராத தாகம் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தே ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் யோவான் ஏழாம் அதிகாரம் நான் இதற்கு முன்பு சொன்ன வசனம் மத்திய ஐந்து ஆறு நீதியின் பசிதாகம் உள்ளவர்கள் என்று வாசிக்கிறோம் யோவான் ஏழாம் அதிகாரத்திலே தாகமாக இருக்கிறவன் இது போல தாகமாக இருக்கிறவன் நீதிக்காய் தாகமாக இருக்கிறவன் தன்னுடைய நாவு தன்னுடைய பேச்சு தன்னுடைய எண்ண வாழ்க்கை சிந்தை வாழ்க்கை என்னிடத்திலே வா மனிதத்தை போக வேண்டாம் ஏதோ கூட்டத்துக்கு போக வேண்டாம் 
அங்கே போய் உணர்ச்சி வசப்பட்டு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு விட்டேன் என்று சொல்லி வர வேண்டாம் நான் அபிஷேகம் நிரப்பப்பட்டேன் சொல்ல வேண்டாம் எந்த வஞ்சனையும் தேவையில்லை எனக்கு வேண்டாம் நான் ஜனத்தில் சொல்லியிருக்கிறேன் நாங்கள் அபிஷேகம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஆய் கூட்டம் நடத்த மா நடத்த மாட்டோம் என்று சொன்னேன் என எல்லாருமே வருவார்கள் தொண்ணூத்தொம்பது சதவீத மக்கள் ஆயத்தமாயில்லை எல்லாரும் பரவசம் அடைய சொல்லி சத்தமோட சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் அவளை ஏமாற்ற நான் விரும்பவில்லை போங்கள் வீட்டுக்கு போங்கள் தனிமையாய் தேவனத்திலே அறையில் உங்கள் அறையிலே முட்டி போடுங்கள் தேவனை தேடுங்கள் தேவனத்தில் எல்லாவற்றையும் சரி செய்யுங்கள் உள்ளத்தை ஆராய்ந்து பாருங்கள் தனியாய் தேவனத்திலே போங்கள் தேவனங்களை அங்கே சந்திப்பார் நம்முடைய நாட்களிலே போலியான காரியங்கள் நிறைந்திருக்கக்கூடிய நாட்களிலே நீங்கள் தேவனை தனியாய் தேடுவது நல்லது பிரியமானவர்களே பரிசுத்தான அபிஷேகத்துக்காய் நான் சில ஆலோசனைகளை சொல்கிறேன் ஆனால் நிபந்தனை என்னென்றால் உங்களுக்கு தாகம் இருக்க வேண்டும் ஏசுநிறத்தில் வாருங்கள் மனிதத்தில் போக தேவையில்லை மனிதன் உங்கள் தன்னுடைய வெறுமையான கரங்கள் உங்கள் தலைமையில் வைத்தால் என்ன பிரயோஜனம் ஏசுநிறத்திலே போங்கள் அவர் தன்னுடைய ஆணி பாய்ந்த கரத்தை உன் மீது வைப்பார் உங்களுடைய தலைமையில் வைப்பார் அநேக சொந்த நான் ஜெபித்திருக்க ஆண்டவரா ஆண்டவரே நான் இந்த ஒரு மனிதன் உன் தலையில வந்து தலை கை வைக்க விரும்பவில்லை ஆண்டவரே அறியாமலுள்ள காலங்களிலே அந்த நாட்டிலேயே நான் என் மீது யாரும் தலை கை வைக்க நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் நீங்கள் ஒரு மனிதனை மதிக்கவில்லை என்று சொன்னால் அவர் உங்கள் தலை மீது கை வைக்க விரும்ப வேண்டாம் அது ஆபத்தான காரண் காரியம் எந்த விதமான ஆவி உங்கள் மீது அவர் வைத்து விடுவாரோ என்று நமக்கு தெரியாது ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து ஒரு சகோதரி வந்தார்கள் இங்கே ஒரு மனிதர் வந்து பிரசங்கித்தார் அபிஷேகம் பண்ணும்படியாய் என்னை கூப்பிட்டார் அவர் என் தலை மீது கை வைத்தார் என் வாழ்க்கை முழுவதுமாய் குழப்பமாகவே இருக்கிறது என்று சொன்னார் அது தவறான ஆவி உங்களுக்கு கொடுத்து விட்டார் ஆகவே நான் உங்களுக்காக ஜபிக்க போகிறேன் நீங்கள் விடுதலை அடைவில் என்று சொன்னேன் ஆகவே உங்கள் சபையில் உள்ளதான மக்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் யாருமே யாராக இருந்தாலும் தலை உங்கள் தலை மீது கை வைப்பதற்கு அனுமதிக்க வேண்டாம் நீங்கள் அந்த மனிதன் தேவ மனிதனாக இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவரை நம்பினால் நீங்கள் தலை கை வைக்க அனுமதியுங்கள் இல்லாவிட்டால் நீங்களாகவே ஜபியுங்கள் ஆகவே இயேசு கிறிஸ்து இயேசுவத்தில் வாருங்கள் நான் உனக்கு செய்கிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார் ஆகவே நீங்கள் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை தவிர்த்து விட வேண்டும் ஒரு முறை ஒரு நபர் என் வீட்டுக்கு வந்தார் அநேக ஆண்டுகள் முன்பதாக நாங்கள் ஜபித்தோம் திடீரென்று என் தலைமையில் கை வைத்தார் நான் அவர் தலையை கையை நீக்கிவிட்டேன் ஜபத்தின் நடுவிலேயே அவர் தலையை கையை எடுத்து விட்டேன் அவர் இடல் அடைந்து விட்டார் அவர் இடந்தபடினாலே நான் சந்தோஷப்படுகிறேன் என்னை காட்டில் வயது முதிர்ந்தவர் அந்த நாளிலே அவர் கற்றுக்க ஒன்றை கற்றுக்கொண்டார் அதற்கு பிறகு என் தலைமையில் கை வைக்க மாட்டார் என்னுடைய மனை துணைவியார் ஒரு கூட்டத்தில் இருந்தார்கள் எல்லாரும் சபையில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு என்னுடைய ஒருவர் வந்து எல்லா தலைமையிலும் கை வைத்து ஜபிக்க ஆரம்பித்தார் ஆகவே என்னுடைய துணைவியார் அங்கிருந்து எழுந்து வேற இடத்துக்கு போய்விட்டார்கள் ஆகவே தப்பிப்பதற்கு வழி இருக்கிறது நீங்கள் சீரியஸாக இருந்தால் என்ன இடத்திலே வாருங்கள் பானம தாகமாக இருக்கிற குடிக்க கடவன் குடிப்பது என்பது மிகவும் அடிப்படையான காரியம் எளிமையான காரியம் ஒரு குழந்தை அதற்கு போதிக்கவே தேவையில்லை நூத்தி ஓரு காரியங்களை நீங்கள் குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் ஆனால் எப்படி குடிப்பது என்பதை சொல்லிக் கொடுக்கவே தேவையில்லை அந்த குழந்தை பிறந்தவுடனே எப்படி குடிப்பது என்று அறிந்திருக்கிறது அதற்கென்று ஒரு தாகம் ஒரு இயக்கம் இருக்கிறது ஆகவே இயேசு அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் தாகமாக இருக்கிறவன் பான மன்ன கடவன் என்று சொல்கிறார் விசுவாசியங்கள் என்று சொல்கிறார் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பிரச்சனை என்றால் என்னால் விசுவாசிக்க முடியவில்லை ஏனென்றால் நான் மனிதரும் பிறகு நான் பிரதரன் விசுவாசத்திலே வளர்ந்தேன் என்னுடைய மனதில் எவ்வளவோ சந்தேகங்களை போட்டு விட்டார்கள் எதை கேட்டாலும் கேள்வி கேட்பது ஆக எளிய விசுவாசத்திலே வர முடியவில்லை என்னுடைய துணைவியார் எனக்கு முன்பாக ஆறுவர்கள் முன்பதாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார்கள் அவர்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆவில் நிரப்பப்பட்டார்கள் ஏனென்றால் அவர்கள் என்னை போல புத்தியுள்ள மனதை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு நபராக இல்லை நான் வேதம் என்று வரும்பொழுது எப்பவுமே சோய்த்து கொண்டே இருந்தேன் சேர்த்து கொண்டே இருந்தேன் ஆனால் என்னுடைய துணைவியார் வேதத்துக்கு வரும்பொழுது எளிய விசுவாசத்தை புரோகித்து பெற்றுக் கொண்டார்கள் ஒரு விதத்தில் அது நல்லதுதான் ஆனால் சில சமயத்தில் பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை கடைசியாக நான் நன்றி உள்ளவனாக இருக்கிறேன் அந்த நாளிலே நான் விசுவாசித்தேன் நான் என் உன்ன சவரோடு கூட ஜபித்துக் கொண்டிருந்தேன் அவர் ஒரு காரியத்தை என்று சொன்னார் எனக்கு எவ்வளோ அவிசுவாசம் இருக்குது என்று சொன்னேன் அவர் சொன்னார் ஜாக் தேவன் உங்களை ஊழியத்திற்கு அழைத்து விட்டு இந்த வல்லமை கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லுவாரா அப்படியே நீங்கள் எண்ணி பார்க்க முடியுமா என்று சொன்னார் ஆ நல்லா சொல்லுகிறார் இது உண்மையாய்தான் இருக்கிறதே 
அந்த வார்த்தை என்னை விடுதலாக்கி விட்டது அவிசுவாசம் விடுதலையாக்கி விட்டது ஆண்டவரை நான் அன்பு விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொன்னேன் நான் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டேன் அங்கேயே பெற்றுக்கொண்டேன் ஆகவே ஆகவே என்னோட வாழ்க்கையில் தாகம் மட்டும் அல்ல விசுவாசம் தாகமும் விசுவாசம் ஆகவே நாம் இங்கே வாசி வாசிக்கிறோம் தாகமாயிருந்தால் என்னிடத்தில் வரக்கூடவன் விசுவாசமாக இருக்கிறவன் என்று வாசிக்கிறோம் ஆகவே அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு இரண்டு காரியம் ஒன்று ஒரு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டால் தாகம் இல்லாமல் இருப்பது இரண்டாவது காரியம் தன்னை ஒப்புக் கொடுக்காது இருப்பது தாகம் என்று சொன்னால் எல்லாட்டும் நான் விட்டுக் கொடுக்கிறேன் நான் வருஷத்தாவினாலே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு தான் மிக விலையேற்பட்ட காரியம் என் வாழ்க்கையில் அது ஒன்றுதான் வேண்டும் என்று சொல்வது அனைவருக்கு அந்த விருப்பம் இல்லை தேவன் தான் உங்களுக்கு அதிக முக்கியமானவராய் அல்லது வேறு காரியங்கள் உங்களுக்கு முக்கியமானதா என்று நீங்கள் சோதித்து பார்க்க வேண்டும் உலகங்களை கேட்டு பாருங்கள் உண்மையாலுமே தேவன் எனக்கு முக்கியமான நபராக இருக்கிறாரா என் மற்ற எல்லா காரியங்களை காட்டிலும் தேவன் எனக்கு முக்கியமா ஜனங்கள் உங்களை பார்க்கும் பொழுது இந்த மனிதனுக்கு தேவன் தான் முக்கியம் என்று எண்ணுகிறார்களா மற்றவர்களை காட்டிலும் மற்ற காரியங்களை காட்டிலும் அசுத்தமான டிவி நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்களா உங்களை அநேக நேரத்தை வீணாக்கக்கூடிய காரியங்கள் நீங்கள் தேவையில்லாத இணையதளத்தில் உள்ளதான காரியங்களை பார்த்து பார்த்து நேரத்தை வீணடுக்கிறீர்களா உண்மையாலுமே தேவன் உங்களுக்கு முக்கியமான நபராக இருக்கிறாரா எவ்வளவு நேரம் நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை தே வார்த்து அவரை தேடுகிறீர்கள் அல்லது பாவமான காரியங்கள் அல்ல ஆனால் பல காரியங்களில் நீங்கள் திளைத்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள் அபிஷேகம் பண்ணப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்களா அருமையான சகோதர சகோதரியே அடுத்த நூறு ஆண்டுகள் ஆனாலும் அது நடக்காது நான் இதை சொல்வதற்கு நான் வருத்தப்படுகிறேன் நீங்களுக்கு தாகம் இருக்க வேண்டும் தேவனே உங்களுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் இல்லாம இருக்க வேண்டும் நீ அவர் பேசுகிற காரியத்தை நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும் அவர் பேசின காரியத்தை நிறைவேற்றுவார் என்ற விசுவாசம் இருக்க வேண்டும் லூக்கா பதினோராம் அதிகாரம் இயேசு எப்படி ஜபிக்க வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுக்கிறார் ஆண்டு வரையே எங்களுக்கு ஜபிக்க கற்றுத்தாரம் என்று வருகிறார்கள் இப்படித்தான் நாமும் பரிசுத்தாவினருக்கு இப்படித்தான் ஜபிக்க வேண்டும் பரிசுத்தாவின் நெருப்புப்படுவதற்கு ஆண்டு ஜபிக்க கற்றுத்தாரம் சரி உங்களுக்கு ஜபிக்க கற்றுக் கொடுக்கிறேன் சொல்கிறார் அநேகர் ஜபம் என்பது கற்றுடைய ஜபத்தில் முடிவெடுக்கிறது என்று நின்றுகிறார்கள் இல்லை அப்படி அல்ல அதை காட்டிலும் அதிகமான ஒன்று எங்களுக்கு ஜபிக்க கற்றுப்பாரும் என்று சொல்லும் பொழுது கத்துடைய ஜபம் அதை நாம் வாசிக்கிறோம் தொடர்ந்து அவர் சொல்கிறார் லுக்கா பதினொன்று ஐந்து பின்னும் அவர் அவர்களை நோக்கி ஒருவன் தன் சிநேகிதனாக இருக்கிற இடத்திலே பாதி ராத்திரிலே போய் சிநேகிதனை அப்பத்தை கேட்கிறான் அவனுக்காக அல்ல ஆனால் அவனுடைய நண்பனுக்காக உங்கள் நடுராத்திரியில் உங்கள் வீட்டுக்கு வரக்கூடிய நண்பனுக்காக நீங்கள் பக்கத்து வீட்டு காரணத்தில் போய் எனக்கு அப்பத்தை தாருங்கள் என்று கேட்கிறீர்கள் எனக்கு அப்பத்தை தாருங்கள் என்னுடைய சிநேகிதன் வந்திருக்கிறான் மூன்று அப்பங்களை தர வேண்டும் இப்படித்தான் நான் உணர்ந்தேன் ஆண்டவரை நான் மற்றவர்கள் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் தேவையில் இருக்கிறவர்கள் ஆனால் ஆண்டவரே அவர்களை ஆசீர்வதிக்கக்கூடிய காரியம் இடத்துல இல்லை ஆண்டவரே நான் வெட்கப்பட்டிருக்கிறேன் நான் டிசர்வ் ஆயிருக்கிறேன் எப்பொழுதுமே கீழே நோக்கியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் ஜனத்தில் பேசுவதற்கு நேரடியாக பேசுவதற்கு எனக்கு தைரியம் இல்லை ஆண்டவரே எனக்கு தாரும் ஆண்டவரே இந்த மக்கள் தேவையில் இருக்கிறார்கள் என்னை சுற்றி இருக்க தேவையில் இருக்கிறார்கள் ஆண்டவரே எனக்கு அவர்களுக்கு கொடுப்பதற்கு எனக்கு தேவை தேவையான எனக்கு இல்லை ஆண்டவரே எனக்கு இருக்கிறது என்று எண்ணினால் நான் வேதத்தை நான் ட்ரை படிக்க வேண்டும் நான் சபைக்கு போக வேண்டும் பல நல்ல போதனைகளை கேட்கிறேன் நான் எல்லாவற்றையும் பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் இதுதான் பிரச்சனை ஆனால் நம் தேர்ந்தத்தில் போய் ஆண்டவர் எனக்கு இல்லை என்று சொல்வதில்லை எனக்கு தலையில் எல்லா தகவல்களும் இருக்கிறது நன்மை தீமை அறியத்தக்கதான அந்த எல்லா அறிவு இடத்தில் இருக்கிறது ஆனால் எனக்கு ஜீவன் இல்லை நான் ஜீவ மரத்திற்கு வர வேண்டும் ஜீவ விருட்சத்துக்கு வர வேண்டும் ஆண்டவரே எனக்கு இது இல்லையா ஆண்டவரே ஆண்டவரே ஆகவே நான் நண்பன் இடத்துல போய் கேட்டு 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 அவன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் அவனை போய் தொந்தரவு செய்து தொந்தரவு செய்து தெரியுமா எப்படி நாம் ஜபிக்க வேண்டும் என்று அவர் கற்றுக் கொடுக்கிறார் ஒன்றாம் வசனத்தை ஜபிக்க கற்றுத்தாரும் என்பதற்குள்ள பதில் ஆகவே தட்டி கொண்டே இருக்கிறான் தட்டி கொண்டே இருக்கிறான் ஜபிக்க கற்றுக் கொடுக்கிறார் எப்படி நான் நீ ஜபிக்க வேண்டும் என்று நான் கற்றுக் கொடுக்கிறேன்னு சொல்கிறார் அவன் இப்பொழுது இந்த எட்டாம் வசனத்தில் கடைசி போதிலே பாருங்கள் அவனுக்கு தேவையானதை கொடுப்பான் அவன் வருந்தி கேட்கிறது நிமித்தமாக எழுந்திருந்து அவனுக்கு தேவையானதை கொடுப்பான் எனக்கு எவ்வளவு வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் எவ்வளவு தேவை அவ்வளவு கொடுப்பார் அப்பொழுது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒன்பதாம் வசனம் கேளுங்கள் இது போல உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் தேடுங்கள் இது போல கண்டடைவீர்கள் தட்டுங்கள் இது போல உங்களுக்கு திறக்கப்படும் என்றால் கேட்கிற எவனும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறான் தேடுகிற எவனும் கண்டடைகிறான் தட்டுகிறவனுக்கு திறக்கப்படும் நீங்கள் பெற்று
அதுக்கப்புறம் சொல்லுகிறார் தவப்புனா இருக்கக்கூடிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவலை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் பொழுது உங்களுடைய மகன் அப்பம் கேட்டால் அவனுக்கு கல்லை கொடுப்போனா மீனை கேட்டால் பாம்பை கொடுப்போனா முட்டையை கேட்டால் தேலை கொடுப்போனா பொருளாதாரலை நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவலை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் பொழுது இதை நான் பார்க்கிறேன் தேவனிடத்திலே தேவனை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது சிறந்த தவப்பன்மார்களுக்குள்ள அவர்கள் பொல்லாத தவப்பனா இருக்கிறார் அந்த அளவுக்கு தேவன் நல்லவராக இருக்கிறார் பொருளாதாரலை நீங்கள் நல்ல ஈவுகளை பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க அறிந்திருக்கும் பொழுது பரம பிதாவானவர் தமிழத்தில் வேண்டிக் கொள்வர்களுக்கு பரிசு தாவி கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா இந்த ஜபத்தின் பதிலா பரிசு தாவியானவர்கள் கேட்கும் பொழுது அன்றவர் ஜபிக்க கற்றுத்தாரும் என்று கேட்கிறார்கள் கேள்வி அவர் எதிலே வந்து முடிக்கிறார் பரிசு தாவி பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டே இருப்பது இரண்டாவது விசுவாசிப்பது பதிமூன்றாம் வசனம் நான் என்னுடைய பிதா ஒன்றத்தில் கேட்கிறேன் தகப்பரத்தில் கேட்கிறேன் அவர் எனக்கு மறுக்க மாட்டார் பூமிக்குரிய தகப்பன் எனக்கு தேவையான காரியம் மறுக்கவில்லை பரம தகப்பன் எப்படி எனக்கு மறுப்பார் ஓ நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இதை சொல்லிக் கொடுக்கலாமா என்று நான் விரும்புகிறேன் ஆசையா இருக்கிறேன் எவ்வளவு வாழ்க்கை வித்தியாசத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் உண்டு பண்ணும் இதை நான் விசுவாசித்தால் பரிசு தாவியானுடைய உபதேசம் நமக்கு தேவையானதல்ல என் அருமையான சகோதர சகோதரிகளே ஒரு தாகம் ஒரு விசுவாசம் நான் உங்களுக்கு பெரிய ஒரு விரிவுரையை கொடுக்கலாம் லெக்சரை கொடுக்கலாம் பரிசு தாவியினர் பற்றி ஆனால் அது ஒரு துளி கூட உங்களுக்கு உதவி செய்யாது ஆனால் உங்களுக்கு தாகம் இருக்குமானால் உங்களுக்கு விசுவாசம் இருக்குமானால் உங்களுடைய பரலோக தகப்பண்ணத்தில் பேசுகிறீர்கள் என்றதான விசுவாசம் இருக்குமானால் ஆண்டவர் இதுதான் முக்கியமான காரியம் ஆண்டவரின் வாழ்க்கையில் முக்கியமான காரியம் எனக்கு வேண்டும் வேண்டும் என்று கேட்பீர்களானால் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு மறுக்கப்படாது உங்களுக்கு தேல் கிடைக்காது நீங்கள் பாம்பையும் பெற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்கள் நீங்கள் பரிசு தாவியானவர் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் பரிசு தான் நிரப்பப்படுவீர்கள் நாம் அப்போ சொன்ன நடவடிக்கை என்ன நான் வாசிக்கிறது போல நாம் தொடர்ந்து அபிஷேகத்தில் நிரப்பப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும் பரிசு தாவியால் நிரப்பப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும் தொடர்ந்து நிரப்பப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும் நான் இரண்டு காரியங்களை வலியுறுத்தி சொல்கிறேன் ஒன்று எப்பொழுதுமே உங்களுடைய மனசாட்சியை தூய்மையாய் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எப்பொழுது உங்களுடைய மனசாட்சி ஒன்றை உங்களுக்கு சொல்லுகிறதோ ஏதோ ஒரு காரியம் தவறு என்று சொல்லுகிறதோ உங்களுடைய மனசாட்சியோடு கூட வாக்குவாதம் பண்ண வேண்டாம் ஒரு காலம் வாக்குவாதம் பண்ண வேண்டாம் அதை உடனே தேவனத்தில் அறிக்கை செய்யுங்கள் நீங்கள் யாரையாவது காயப்படுத்திருக்கலாம் போய் மன்னிப்பு கேளுங்கள் மனநிலத்திலே போய் மன்னிப்பு கேளுங்கள் நீங்கள் பத்து முறை ஒரு நாளிலே மன்னிப்பு கேட்க வேண்டுமானாலும் நீங்கள் பத்து முறை போய் மன்னிப்பு கேளுங்கள் நீங்கள் தவறாய் பேசிவிட்டீர்கள் ஆகவே நீங்கள் இதை குறித்து சீரியஸாக இருக்கிறீர்களா நீங்கள் தொடர்ந்து ஆவியில் நிரப்பப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டுமா இதை செய்யுங்கள் மனசாட்சியை தூய்மையாய் காத்துக் கொள்ளுங்கள் அநீதியை பண விஷயத்தில் அநீதியாய் இருந்து விட்டீர்களா சரி செய்யுங்கள் உங்கள் மனசாட்சியை தூய்மையாக காத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு தவறு என்று தவறான வாசகத்துக்கு கையெழுத்து போட வேண்டாம் பத்திரத்திலே கையெழுத்து போட வேண்டாம் மன்னித்து விடுங்கள் நான் செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லிவிடுங்கள் அது தவறான ஒரு கூற்று அதுக்கு நான் கையெழுத்து போட வேண்டாம் ஒரு முறை நான் சாட்சி கையெழுத்து போட வேண்டும் அதிலே ஒரு காரியம் சரியாக இல்லாது போல நான் பார்த்தேன் வேறு யாரும் வாங்குங்கள் நான் போட மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டேன் நான் எந்த மனிதனையும் நான் காயப்படுத்த விரும்ப நான் புண்பட்டாலும் புண்படட்டும் தேவனை நான் புண்படுத்த விரும்ப மாட்டேன் சகோதரனே சகோதரியே கணவன் கணவனாய மனைவியா இருந்தாலும் தேவனை நான் காயப்படுத்த மாட்டேன் புண்படுத்த மாட்டேன் சொல்லுங்கள் இப்படிப்பட்ட மக்களை நீங்கள் காண்பீர்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் பரிசுத்தாவில் எப்பொழுதும் நிரப்பப்பட்டிருப்பார்கள் ஆகவே இப்படி தீவிரமாக இருக்கிறவர்களை பார்ப்பது தேவனுக்கு கடினமாக இருக்கிறது எந்த மனிதனை காட்டிலும் தேவன் தான் எனக்கு முக்கியமானவர் என்று சொல்லக்கூடிய மக்கள் துக்கமான விஷயம் அல்லவா பண காரியங்கள் இயேசியை பற்றி பேசுகிறார்கள் கிறிஸ்தவத்தை பற்றி பேசுகிறார்கள் புது உடம்பிடிக்கை பற்றி பேசுகிறார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு தேவனை இல்லாமல் இருப்பதில்லை அவர்களுக்கு சில மனிதர்கள் தேவனை காட்டில் அதிக முக்கியமானவராக இருக்கிறார்கள் பணம் அவர்களுக்கு தேவனை காட்டில் முக்கியமாக இருக்கிறது தங்களுடைய வேலை தேவனை காட்டில் முக்கியமாக இருக்கிறது ஏதோ ஒரு காரியம் தேவனை காட்டில் முக்கியமாக இருக்கிறது நாங்கள் மற்ற சபையை பார்க்க போல அல்ல நாங்கள் புது உடம்பிடி சபை என்று சொல்கிறார்கள் இதெல்லாம் சொல்லி நீங்கள் உங்களை ஏமாற்ற வேண்டாம் சகோதரன் சகோதரியர் தேவன் எல்லாரோட இறுதித்தை மறந்திருக்கிறார் தே உங்களுக்கு தேவன் எல்லாவற்றுமா இரு எல்லாமா இருக்கிறார்கள் என்பதை தேவன் அறிந்திருக்கிறார் ஆம் நான் பரிசுத்தான் நிரப்பப்பட வேண்டும் எல்லா நேரத்திலும் நிரப்பப்பட்டிருக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே நான் முடிவில் ஒரு வாசனத்தை உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் எபிசியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வருஷத்தில் வாசிக்கிறோம் ஆவி நாளை நிறைந்து என்று வாசிக்கிறோம் மதுபான வெறி கொள்ளாமல் ஆவி நாளை நிறைந்திருங்கள் இரண்டு வாசகங்கள் ந
நீங்கள் ஒரு நாளிலே நீங்கள் அப்படி மதுபானம் குடித்திருந்தால் சண்டே ஞாயிற்றுக்கிழமை கொடுத்து வரமாட்டீர்கள் நீங்கள் மதுபானத்தை குடித்து விட்டு சபைக்கு வரமாட்டீர்கள் சரி நீங்கள் இந்த வசனத்தின் முதல் பகுதியை நீங்கள் கீழ்ப்படைந்து விட்டீர்கள் ஆவிரல் நிரப்பப்படாமல் கொடுத்து வருகிறீர்களா ஓ அது அவ்வளவு முக்கியம் அல்ல அதே வசனத்தில் காணப்படுகிறது அதே வசனத்தில் காணப்படுகிறது இரண்டு கட்டளைகள் ஒன்று மதுபானம் குடிக்க வேண்டாம் இரண்டாவது பரிசுத்தாவில் நிரப்பப்படுங்கள் ஆவிநாளை நிறைந்து ஆவிநாளை நிறைந்து இருப்பது அவ்வளவு முக்கியம் அல்ல ஆனால் மதுபானத்தினால் குடிக்காமல் இருப்பது முக்கியம் என்று வருகிறீர்கள் எதுவுமே நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டாம் கூட்டத்திலே ஆகவே ஆவிநாளில் நிரப்பப்பட வேண்டாமா என் அருமையான சகோதர சகோதரிகளே எதை நீங்கள் விளங்கிக் கொண்டீர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய உயிர் நாடி எப்பொழுதுமே பரிசுத்த நிரப்பப்பட்டிருங்கள் சுவாசிப்பது போல எல்லா நேரத்திலும் சுவாசிப்பது போல பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் நமக்கு ஆக்சிஜனா இருக்கிறார் பிராண வாயுவா இருக்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நாம் இதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது தேவ நமக்கு உதவி செய்வாராக நான் போதுமானாலும் சொல்லிவிட்டேன் என்று நினைக்கிறேன் நீங்கள் இதில் பிடிக்கப்படுகள் என்று நினைக்கிறேன் அவர் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்பதற்கும் எண்ணுவதற்கும் அதிகமாக அவர் செய்ய போகிறார் நீங்கள் நேற்று தான் மன திரும்பி இருக்கலாம் நீங்கள் இன்றைக்கு மட பரிசுத்தால் நிரப்பப்பட முடியும் பரிசுத்தால் வாழ முடியும் உங்களுடைய வாழ்க்கையான முற்றுமை வித்தியாசமாய் மாறும் எப்படி முறுமுறுப்பிலிருந்தும் குறை சொல்லும் நீங்கள் விடுதலை ஆகி எப்பொழுதுமே நன்றி அறிதலாலே நிரம்பி வாழ முடியும் ஒழுக்காலம் மோசமான மனநிலை இருக்க மாட்டீர்கள் எவ்வளவு அற்புதமான காரியம் ஒரு காலம் மோசமான மனநிலை இருக்க மாட்டீர்கள் உங்களோடு கூட ஐக்கப்பட மக்கள் விரும்புவார்கள் உங்களை சந்திக்க வருவார்கள் அப்பொழுது நீங்கள் ஒரு காலம் எந்த காரியத்திலும் நீங்கள் மனத்தாங்கள் இருந்த இருக்க இருப்பவர்களாக இருக்க மாட்டீர்கள் நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்பதற்கு தீவிரமாக இருப்பீர்கள் தவறு செய்வீர்கள் ஆனால் உடனடியாக அதை சரி செய்வீர்கள் நாம் ஜெபிப்போம் நீங்கள் இன்றைக்கு கேட்ட காரியத்தை உங்களுக்கு நினைப்பட்ட முடியாக ஜபிக்க முடியாத விரும்புகிறேன் ஆண்டவரே இதை நான் எழுந்து விட வேண்டாம் ஆண்டவரே என்று என்னோடு கூட பேசியிருக்கிறேன் ஆண்டவரே நான் ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில் மெய்யாய் மாறாதவரை கத்தாவே நான் விடப்போவதில்லை என்று சொல்லுங்கள் ஏசு நாமத்தில் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நிரப்ப முடியாது ஜபிக்கிறேன் ஆமீன்